ஆல்ரெடி ஃபினஸ்டைட் அப்படிங்கிற இந்த மெடிக்கேஷனை பற்றி டீட்டெயில்டான ஒரு வீடியோ சேனலில் போட்டிருக்கோம் அண்ட் அதை ஃபாலோ பண்ணி இன்னைக்கு டாப்பிக்லாம் யூஸ் பண்ணுற ஃபினஸ்டைடை பற்றி ஃபுல்லாக பார்க்க போகிறோம் பிகாஸ் இந்த டாப்பிக்லையும் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு கன்சிடபிள் அமௌண்ட் ஆஃப் ரிசர்ச் வந்து நடந்திருக்கு அண்ட் நிறைய நுவான்சஸும் இருக்கு அண்ட் இந்த வீடியோட கடைசியில் சயின்டிஃபிக் ரிசர்ச் படி எந்த டோஸ் ஆஃப் டாப்பிக்கல் ஃபினஸ்டைடில் மேக்ஸிமம் ஹேர் க்ரோத்தும் மினிமம் சைட் எஃபெக்ட்ஸும் இருக்கு அப்படிங்கிறதையும் தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் டாப்பிக்கல் ஃபினஸ்டைட் டீப் டைவ் லெட்ஸ் கெட் ஸ்டார்ட் ஸோ ஃபினஸ்டைனா என்ன ஸோ ஆல்ரெடி லாஸ்ட் வீடியோ பார்த்துருக்கீங்க அப்படின்னா இந்த பார்ட்டை நீங்கள் தாராளமாக ஸ்கிப் பண்ணிடலாம் பார்க்காதவங்களுக்கு ஒரு சின்ன எக்ஸ்பிளேஷன் ஹேர் லாஸ் அதாவது ஆண்ட்ரோஜெனடிக் அலப்பேஷியான் மேல் பேட்டர்ன் பால்னஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த கண்டிஷன் வரதுக்கான மெயினான ரீசன் நம்ம பாடியில் நேச்சுரலாக ப்ரொடியூஸ் ஆகிற ஒரு ஹார்மோன் டெஸ்டோஸ்டிரோன் இந்த டெஸ்டோஸ்டோனா நம்ம பாடி டிஷ்யூஸில் இருக்கிற ஃபைவ் ஆல்ஃபா ரெடாக்டேஸ் அப்படிங்கிற ஒரு என்சைம் டிஹெச்டியாக வந்து கன்வெர்ட் பண்ணுது டைஹைட்ரோ டெஸ்டோஸ்ட்ரோனா கன்வெர்ட் பண்ணுது இந்த டிஹெச்டி நம்ம ஹேர் ஃபாலிக்கிளுக்கு எக்ஸ்போஸ் ஆகிறப்ப நம்மளோட ஹேர் ஃபாலிக்கில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சுருங்க வைக்குது அப்படி சுருங்குற ஹேர் ஃபாலிக்கில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு கட்டத்தில் காணாமையும் போயிடுது இதுதான் ஹேர் ஃபாலோட நேச்சுரல் ப்ராசஸ் அனைத்து ஆண்ட்ரோஜன் மீடியேட்டட் ஹேர் ஃபாலிக்கில் மினியேச்சரைசேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ நம்மளோட அந்த ஹேர் ஃபாலிக்கில் டிஹெச்டியில் இருந்து காப்பாற்றுறதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணுற ட்ரக் தான் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபினஸ்ட்ரைட் இந்த ஃபினஸ்ட்ரைட் இந்த ஃபைவ் ஆல்ஃபர் அடக்டேஸ் அப்படிங்கிற இந்த என்ஜைம் பிளாக் பண்ணிடும் ஸோ டெஸ்டோஸ்ட்ரோன் டிஹெச்டியாக கன்வெர்ட் ஆகிறத வந்து ப்ரிவென்ட் பண்ணிடும் ஸோ டிஹெச்டி கம்மி ஆகிறதுனால ஹேர் லாஸ் ஆகிறதும் கம்மி ஆகிடும் ஏன் டாப்பிக்கல் ஃபினஸ்ட்ரைட் பற்றி நம்ம ஸ்பெசிஃபிக்காக பார்க்கணும் அப்படின்னா ஓரலாக எடுத்துக்கிற ஃபினஸ்ட்ரைட் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஹேர் லாஸ்க்கு இருக்கிறதுலே ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் மெடிக்கேஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் பட் ஓரலா டேப்லெட் ஃபார்ம் எடுத்துக்கிறப்ப ஒரு சில செக்ஷுவல் சைட் எஃபெக்ட்ஸ் வந்து இது ப்ரொடியூஸ் பண்ணிச்சு நேம்லி லோ லிபிடோ எரக்டைல் டிஸ்ஃபங்ஷன் ஸ்பம் குவாலிட்டி இஷ்யூஸ் அதுக்கப்புறம் நான் செக்ஷுவல் சைட் எஃபெக்ட்ஸாக பார்த்திங்க அப்படின்னா கைனோகோ மேஸ்டியா அதுக்கப்புறம் டிப்ரெஷனையும் காஸ் பண்ணுறதா சைட் எஃபெக்ட்ஸ் வந்து ரிப்போர்ட் ஆகிருக்கு ரிசர்ச்சில் பட் ரிசர்ச் சொல்கிற ரிஸ்க் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரெண்டு பர்சன்ட் அதாவது நூறு பேர் இந்த டேப்லெட் எடுக்கிறாங்க அப்படின்னா அதில் ரெண்டு பேருக்கு வந்து இந்த சைட் எஃபெக்ட்ஸ் வரதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதை தான் நம்ம லாஸ்ட் வீடியோலையும் எலாபரேட்டாக பார்த்துருந்தோம் ஸோ இந்த சைட் எஃபெக்ட்ஸை வந்து அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு ஏன் நம்ம தேவையான இடத்துல மட்டும் டிஹெச்டியை பிளாக் பண்ணக்கூடாது அதாவது ஸ்கேல்பில் மட்டும் டிஹெச்டியை பிளாக் பண்ணால் நமக்கு ஹேர் க்ரோத் ஆகிறது வந்து நல்லா இருக்கும் அதே சமயம் பார்த்திங்க அப்படின்னா சிஸ்டமிக்காக வர இந்த சைட் எஃபெக்ட்ஸையும் கம்மி பண்ணிடலாமே அப்படின்னு யோசிச்சதுனால தான் இந்த டாப்பிக்கல் ஃபினஸ்டைட் டாப்பிக்கை வந்து ரிசர்ச் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க ஸோ அந்த ரிசர்ச்சை தான் நம்ம இப்போ அனலைஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த டாப்பிக்கல் ஃபினஸ்டைட் ஓரல் ஃபினஸ்டைட் மாதிரியே ஒர்க் ஆகுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எஸ் நமக்கு அதுக்கான எவிடென்ஸ் நல்லாவே இருக்கு ரேண்டமைஸ்ட் கண்ட்ரோல் ட்ரையல்ஸும் வந்து நடந்திருக்கு அந்த ரிசர்ச்சஸில் பார்த்திங்க அப்படின்னா டாபிக்கல் ஃபார்முலேஷனுக்கும் ஓரல் ஃபார்முலேஷனுக்கும் பெரிய அளவில் வித்தியாசம் இல்லை எஃபெக்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுல அப்படிங்கிறத சுட்டி காமிச்சிருக்காங்க பிகாஸ் ஃபினஸ்டைட் அப்படிங்கிறது ஒரு சின்ன மாலிக்கூல் இதோட மாலிக்குலர் வெயிட் ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டால்டன்ஸ்க்கும் கம்மியாக தான் இருக்கு ஸோ ஸ்கின் வழியாக அப்சர்வ் ஆகிறது பார்த்திங்க அப்படின்னா எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இருக்காது இதுக்கு ஸோ இதுதான் இந்த ட்ரக்கோட போத் ஸ்ட்ரென்த் அண்ட் வீக்னஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் பிகாஸ் ஈஸியாக அப்சர்வ் ஆகிற ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கிறதுனால நம்ம ஸ்கேப்பில் அப்ளை பண்ணாலுமே ஈஸியாக பிளட்டில் கலந்து சிஸ்டமிக்காக டிஹெச்டியை சப்ரஸ் பண்ணி சைட் எஃபெக்ட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த ஸ்டடியை வந்து எடுத்துக்கலாம் இந்த ஸ்டடியில் பார்த்திங்க அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹெல்த்தி சப்ஜெக்ட்ஸை வந்து எடுத்திருக்காங்க அவங்களுக்கு ஆண்ட்ரோஜெனிக் அலப்பேஷியா இருக்கு அவங்கள ரெண்டு குரூப்பாக பிரிச்சுக்கிட்டு ஒரு குரூப் பார்த்திங்க அப்படின்னா டாபிக்கல் ஃபினஸ்டைட் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிற இந்த டோஸில் இன்னொரு குரூப் பார்த்திங்க அப்படின்னா டேப்லெட் ஒன் மில்லிகிராம் அப்படிங்கிற டோஸில் கன்சியூம் பண்ணுறாங்க ஸோ ரெண்டு குரூப்புமே முதல் டோஸை எடுத்துக்கிட்ட உடனே ஒன் ஹவர் டூ ஹவர் த்ரீ ஹவர் ஃபோர் ஹவர் அதுக்கப்புறம் சிக்ஸ் எயிட் டென் டுவெல் சிக்ஸ்டி டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர் அப்படின்னு இந்த டைம் பீரியட்ஸில் பார்த்திங்க அப்படின்னா அவங்களோட பிளட் சாம்பிள்ஸை கலெக்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க ஸோ இந்த ரெண்டு ஃபார்முலேஷன்ஸும் பிளட்டில் எந்த அளவுக்கு வேகமாக கலக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்குறதுக்காக ஸோ இந்த கிராஃபில் பார்த்திங்க அப்படின்னா தெரியும் ஓரல் ஃபினஸ்டைட் சாப்பிட்ட உடனே ஒன் ஆர் டூ ஹவர்ஸில் பீக் கான்சன்ட்ரேஷன் போயிட்டு எஃபெக்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருது பட் டாப்பிக்கல் ஃபினஸ்டைட் அப்ளை பண்ணதுக்கப்புறமா பிளட்டில் டிடெக்டபிளாக வரதுக்கே ஒரு டுவெல் டூ சிக்ஸ்டீன் ஹவர்
சோ இந்த டேபிள்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா தெரியும் டாபிக் எல்லாம் யூஸ் பண்ண குரூப்ல பாயிண்ட் போர் சிக்ஸ் நானோகிராம் பர் எம்எல் அப்படிங்கிற அளவுக்கு ட்ரக் வந்து கலந்துருக்கு பட் ஓரலா யூஸ் பண்ண குரூப்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா சிக்ஸ் பாயிண்ட் எயிட் சிக்ஸ் நானோகிராம் பர் எம்எல் அப்படிங்கிற அளவுக்கு ட்ரக் வந்து பிளட்ல கலந்துருக்கு பட் இந்த ரெண்டு எக்ஸ்போஷர் லெவல்ஸுமே பாத்தீங்க அப்படின்னா சேம் அமௌண்ட் ஆஃப் டிஎஸ்டி தான் வந்து பிளாக் பண்ணி வச்சிருக்கு அப்படிங்கிறப்ப இந்த ஓரல் பினஸ்டேட்டோட ட்ரக் கான்சென்ட்ரேஷன்ல இருந்து நம்ம இந்த டாபிக்கல் பினஸ்டேட்டோட கான்சென்ட்ரேஷன் மைனஸ் பண்ணும் அப்படின்னா மிச்ச இருக்கிற அமௌண்ட் பாத்தீங்க அப்படின்னா தேவையில்லாத ட்ரக் எக்ஸ்போஷர் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த கேஸ்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா ஆல்மோஸ்ட் சிக்ஸ் பாயிண்ட் போர் நானோகிராம் பர் எம்எல் அப்படிங்கிற அளவுக்கு ட்ரக் எக்ஸ்போஷர் தேவையில்லாது சோ இந்த ஸ்டடியில இருந்து நமக்கு கிடைக்கிறது ரெண்டு விஷயம் ஓரல் பினஸ்டேட் இஸ் மோர் பார்ட்டன் தென் டாபிக்கல் பினஸ்டேட் பிகாஸ் டக்னு வந்து அப்சர்வ் ஆகுது பீக் கான்சென்ட்ரேஷன் பாத்தீங்க அப்படின்னா சீக்கிரமா அட்டைன் ஆகுது இதனால டிஎஸ்டி சப்ரசனும் பாத்தீங்க அப்படின்னா சீக்கிரமா வந்து நடக்குது பட் எஃபிகேசி அதாவது எந்த அளவுக்கு இது தெரப்பூட்டிக் எஃபெக்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது அப்படிங்கிறதுல ஓரளவுக்கும் டாபிக்களுக்கும் பெரிய ஒரு வித்தியாசம் கிடையாது பிகாஸ் ஏர்லாஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு ஸ்லோவான ப்ராசஸ் நம்ம டிஎஸ்டியை வந்து எவ்வளவு வேகமா சப்ரஸ் பண்றோம் அப்படிங்கிறது முக்கியம் இல்ல எவ்வளவு கன்சிஸ்டன்டா வந்து சப்ரஸ் பண்றோம் அப்படிங்கிறது தான் முக்கியம் இங்க பிரச்சனை என்ன அப்படின்னா இவங்க யூஸ் பண்ண டாபிக்கல் பினஸ்டேட்டோட டோஸ் பாத்தீங்க அப்படின்னா பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிறது இதை நம்ம மில்லிகிராம் பர் எம்எல் அப்படிங்கிற இந்த யூனிட்டுக்கு மாத்தணும் அப்படின்னா டூ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் மில்லிகிராம் பர் எம்எல் அப்படிங்கிற ட்ரக் எக்ஸ்போஷர் வந்து நமக்கு கிடைக்குது ஒரு வாட்டி அப்ளை பண்ணா சோ இந்த மல்டி டோஸ் ப்ரோட்டோகால்ல ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு தடவை அப்படின்னு அப்ளை பண்ணிருக்காங்க ஒன் ஒன் எம்எல் சோ டூ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் மில்லிகிராம் பர் எம்எல் அப்படிங்கிறதுனால ஒரு நாளைக்கான ட்ரக் எக்ஸ்போஷர் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் மில்லிகிராம் அப்படிங்கிற அளவுக்கு இருந்திருக்கு சோ இந்த அளவு கான்சென்ட்ரேஷன்ல ஓரளவுக்கும் டாபிக்களுக்கும் டிஎஸ்டி பிளாக் பண்றதுல எந்த ஒரு வித்தியாசமும் இல்லாம போயிடுச்சு இதனால பாத்தீங்க அப்படின்னா ஓரல் எடுத்துக்கிட்டவங்களுக்கும் சரி டாபிக்கல் எடுத்துக்கிட்டவங்களுக்கும் சரி சிஸ்டமிக் டிஎஸ்டி சப்ரஷன் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரே மாதிரி தான் இருந்திருக்கு சோ நமக்கு தேவை ஸ்கால்ப்ல மட்டும் தான் டிஎஸ்டி பிளாக் பண்ணும் சோ தட் நமக்கு ஹேர் க்ரோத் பாத்தீங்க அப்படின்னா மேக்ஸிமா இருக்கும் அண்ட் சிஸ்டமிக்கா பிளாக் ஆகிற டிஎஸ்டி வந்து மினிமைஸ் பண்ணணும் சோ தட் சைட் எஃபெக்ட் ரிஸ்க் பாத்தீங்க அப்படின்னா ரொம்பவே கம்மியா இருக்கும் சோ ஓரல் பினஸ்டைட் மாதிரியே டாபிக்கல் பினஸ்டைடும் டிஎஸ்டி பிளாக் பண்ணி ஹேர் ஃபால் பிரிவென்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது ப்ரூவ் ஆயிடுச்சு சோ இனிமே நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது எந்த டாபிக்கல் டோஸ்ல ஸ்கால்ப் டிஎஸ்டி வந்து மேக்ஸிமம் ஆகும் சிஸ்டமிக் டிஎஸ்டி வந்து மினிமம் ஆகும் பிளாக் பண்ணிருக்கு அப்படிங்கிறது தான் இந்த ஸ்டடியை பண்ண அதே ரிசர்ச்சர் அடுத்த ஸ்டடியில பாத்தீங்க அப்படின்னா இதை தான் எக்ஸாமின் பண்ணிருக்காரு வெவ்வேறு டாபிக்கல் டோஸஸ் யூஸ் பண்ணி ஸ்கால்ப் டிஎஸ்டியும் சிஸ்டமிக் டிஎஸ்டியும் பாத்தீங்க அப்படின்னா கம்பேர் பண்ணி பாத்திருக்காங்க எந்த டோஸ் வந்து நமக்கு தேவையான எஃபெக்ட்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணது அப்படின்னு சோ இந்த ஸ்டடியில டாபிக்கல் டோஸஸ் என்னென்ன யூஸ் பண்ணிருக்காங்க அப்படிங்கிறது பாத்திரலாம் யூனிவர்சலா இவங்க யூஸ் பண்ண சொல்யூஷன் பாத்தீங்க அப்படின்னா பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிற கான்சென்ட்ரேஷன் சோ அவங்க எவ்வளவு எம்எல் ஆஃப் டாபிக்கல் சொல்யூஷன் வந்து அப்ளை பண்ணாங்க அதுக்கு கரஸ்பாண்டிங்கான ட்ரக் எக்ஸ்போஷர் எவ்வளவு அப்படிங்கிறத ஒரு டேபிள் வந்து காட்டிடுறேன் இப்போ இந்த ரெண்டு டேபிள்ஸ் வந்து எடுத்துக்கலாம் இதுல ஒன்னு ஸ்கால்ப் டிஎஸ்டி அண்ட் இன்னொன்று பாத்தீங்க அப்படின்னா சீரம் ஆர் சிஸ்டமிக் டிஎஸ்டி இதுல ஒன் எம்எல் ஃபுல் டோஸ் எந்த அளவுக்கு ஸ்கால்ப் டிஎஸ்டி வந்து பிளாக் பண்ணிருக்கோ அதே அளவுக்கு சிஸ்டமிக் டிஎஸ்டியும் பிளாக் பண்ணிருக்கு பட் அடுத்தடுத்த டோசஸ் கம்மி பண்ண பண்ண பாத்தீங்க அப்படின்னா ஸ்கால்ப் டிஎஸ்டி வந்து மோர் ஆர் லெஸ் சேமா தான் வந்து பிளாக் பண்ணிருக்கு பட் சிஸ்டமிக்கா ஆகிற லீக்கேஜ் பாத்தீங்க அப்படின்னா படிப்படியா வந்து கம்மி ஆயிருக்கு டோஸ் கம்மி ஆக பாத்தீங்க அப்படின்னா சிஸ்டமிக் டிஎஸ்டி சப்ரஸ் பண்றதுக்கான எஃபெக்டும் பாத்தீங்க அப்படின்னா கம்மி ஆயிட்டே போகுது ஹண்ட்ரட் மைக்ரோ லிட்டர்ஸ் பாயிண்ட் ஒன் எம்எல் அதாவது ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் மில்லிகிராம் அப்படிங்கிற அளவுக்கு டோஸ் பர் டே எக்ஸ்போஷர் இருந்தவங்களுக்கு ஸ்கால்ப்ல டிஎஸ்டி பாத்தீங்க அப்படின்னா பிப்டி டூ பர்சன்ட் வந்து பிளாக் ஆயிருக்கு அதுவே சிஸ்டமிக் டிஎஸ்டி பாத்தீங்க அப்படின்னா வெறும் டுவெண்டி ஃபோர் பர்சன்ட் தான் வந்து பிளாக் ஆயிருக்கு நார்மலாவே நம்மளோட டே டு டே டிஎஸ்டி வேரியேஷன்ஸ்ல பிப்டீன் டு டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் வந்து நார்மல் தான் சோ இதை வச்சு பாக்குறப்ப டுவெண்ட்டி ஃபோர் பர்சன்ட் அப்படிங்கிறது பெரிய ஒரு சிஸ்டமிக் சப்ரஷன் கிடையாது சோ இந்த ஸ்டடியிலுமே எதை தான் சொல்லியிருக்காங்க பாயிண்ட் ஒன் எம்எல் அதாவது ஹண்ட்ரட் மைக்ரோ லிட்டர்ஸ் அப்படிங்கிற இந்த டோஸ்ல நமக்கு கிடைக்கிற டெய்லி எக்ஸ்போஷர் பாத்தீங்க அப்படின்னா பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் மில்லிகிராம்ஸ் தான் அண்ட் பாயிண்ட் டூ எம்எல் டோஸ் அதாவது டூ ஹண்ட்ரட் மைக்ரோ லிட்டர்ஸ்ல நமக்கு கிடைக்கிற டெய்லி எக்ஸ்போஷர் பாத்தீங்க அப்படின்னா பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் மில்லிகிராம்ஸ் பர் டே சோ
உங்களுக்கு வந்து ஆண்ட்ரோஜெனட்டிக் அலப்பிஷியாக இருக்குது பட் இது வரைக்கும் ட்ரீட்மெண்ட் எதுவும் எடுத்ததில்லை பட் ஓரல் ஃபினஸ்டைட் எடுத்துக்கிறதுக்கு ரொம்ப பயமாக இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் டாப்பிக்கல் ஃபினஸ்டைட் வந்து ட்ரை பண்ணலாம் ரெண்டாவது ஆல்ரெடி டாப்பிக்கல் ஃபினஸ்டைட் யூஸ் பண்ணி எனக்கு சைட் எஃபெக்ட்ஸ் வந்து வந்திருக்கு அதனால் நான் டிஸ்கண்டினியூ பண்ணிட்டேன் பட் ஹேர் லாஸை வந்து எனக்கு நிறுத்தணும் வேறு எதுவும் வழி இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் டாப்பிக்கல் ஃபினஸ்டைட் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி பார்க்கலாம் லோ டோசஸில் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ தட் சிஸ்டமிக் டிகெஸ்டி அஃபெக்ட் பண்ணாது சைட் எஃபெக்ட்ஸும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணாது மூணாவது ஓரல் ஃபினஸ்டைட் தான் இது வரைக்கும் யூஸ் பண்ணிட்டே இருக்கேன் பட் எந்த ஒரு பிரச்சனையும் நான் ஃபேஸ் பண்ணதில்லை அப்படின்னா நீங்கள் தாராளமாக ஓரல் ஃபினஸ்டைடே வந்து கண்டினியூ பண்ணலாம் பட் டாப்பிக்கலுக்கு மாறணும் நினைச்சிங்கனாலும் தப்பு இல்லை யூ கேன் டூ இட் பட் இதை பேஸ் பண்ணி ஒரு ஸ்டடியே நடந்திருக்கு இந்த ஸ்டடியில் ஒரு குரூப் ஆஃப் பேஷன்ஸ் ஆண்ட்ரோஜெனிக் அலஃபிஷியாக இருக்க பேஷன்ஸ் எடுத்துக்கிட்டு அவங்க பார்த்திங்க அப்படின்னா ரெகுலராக ஓரல் ஃபினஸ்டைட் வந்து கன்சியூம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அவங்களை வந்து ஓரல் ஃபினஸ்டைடை வந்து நிறுத்த வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் டாப்பிக்கல் ஃபினஸ்டைடை வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிட்டு ஒரு டூ இயர்ஸ்க்கு வந்து ஃபாலோ பண்ணியிருக்காங்க ஹேர் லைனில் எதுவும் சேஞ்சஸ் இருக்கு அப்படின்னு அதில் மோஸ்ட் ஆஃப் த பேஷன் அவங்களோட ஹேர் லைன் பார்த்திங்க அப்படின்னா மெயின்டைன் தான் பண்ணியிருக்காங்க ஓரல் டோஸில் இருந்தால் விட டாப்பிக்கல் டோஸில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஹேர் டென்சிட்டி கொஞ்சமாக கம்மி தான் ஆயிருக்கே தவிர பட் ரொம்ப பேஸ் லைன் அளவுக்கு பழைய மாதிரி வந்து ரொம்ப வலுக்கையாற அளவுக்குலாம் போல அது இந்த போட்டோஸில் பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் எல்லா ஸ்டடியோட லிங்க்ஸும் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கு படிக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க தாராளமாக படிங்க ஸோ இதில் என்ன டிஸ்அட்வான்டேஜ் ஆனஸ்ட்லி பெரிய டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் எல்லாம் எதுவுமே இல்லை நான் கன்சிடர் பண்ணுற ஒரு பெரிய டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னா காம்ப்ளைன்ஸ் ஆர் அதியரன்ஸ் பிகாஸ் ஓரல் ஃபினஸ்டைடை ஃபாலோ பண்ணுறது ரொம்பவே ஈஸி ஜஸ்ட் ஒரு மாத்திரை எடுத்து வாயில் போட்டோமா தண்ணியை குடிச்சோமா வேலை முடிஞ்சது பட் இந்த டாப்பிக்கல் ஃபினஸ்டைட் அப்படிங்கிறது சாங்கியம் பண்ணுற மாதிரி ட்ரெஸ்ஸிங் டேபிள் முன்னாடி நின்று ஒரு ஒன் எம்எல் கரெக்டாக எடுத்து அது ஹேரில் வேஸ்ட் ஆகாமல் ஸ்கேல்பில் மட்டுமே படுற மாதிரி அப்ளை பண்ணி அதை மசாஜ் பண்ணி டாப்பிக்கல் ஃபினஸ்டைட் கண்டிப்பாக ஒரு ஒர்க் தான் ஸோ நீங்கள் பிஸி பர்சனாக இருந்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஒரு ரிச்சுவலை பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபாலோ பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கலாம் பிகாஸ் மறந்து போயிடலாம் ஜஸ்ட் ஒன் டே டூ டே அப்படின்னா பிரச்சனை இல்லை ரெகுலராக அப்ளை பண்ணுறதுல கன்சிஸ்டன்சி இல்லை அப்படின்னா டாப்பிக்கல் ஃபினஸ்டைடில் ரிசல்ட் வந்து போவராக தான் இருக்கும் அண்ட் கரெக்டாக ஹேரில் வேஸ்டேஜ் ஆகாமல் இந்த ட்ராப்பர் யூஸ் பண்ணி ஸ்கேல்பில் வந்து ப்ராப்பராக அப்ளை பண்ணணும் பிகாஸ் இந்த ஸ்டடீஸில் எல்லாமே சப்ஜெக்ட்ஸ் அவங்களோட ஹெட்டை வந்து ஷேவ் பண்ணிட்டு பேர் ஸ்கின்ல ஒரு எக்ஸாமினர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பொறுமையாக இந்த டாப்பிக்கல் ஃபினஸ்டைட் வந்து அப்ளை பண்ணியிருக்காரு ஸோ அந்த டாப்பிக்கல் ஃபினஸ்டைட் அப்ளிகேஷனும் நம்ம வந்து இங்கே பண்ணுற அப்ளிகேஷனும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஒன்றும் கிடையாது தான் பிகாஸ் ரியல் வேர்ல்ட் அப்ளிகேஷனில் கையில் கொஞ்சம் வேஸ்ட் ஆகும் ஹேரில் கொஞ்சம் வேஸ்ட் ஆகும் அண்ட் ஃபேஸில் கொஞ்சம் அடிஞ்சிடும் ஸோ நீங்கள் எந்த அளவுக்கு கன்சிஸ்டண்டாக அண்ட் க்ளீனாக இதை அப்ளை பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிறத பொறுத்து தான் உங்களுக்கு டாப்பிக்கல் ஃபினஸ்டைட் ஒர்க் ஆகுமா ஆகாதா அப்படிங்கிறத சொல்ல முடியும் அண்ட் டாப்பிக்கல் ஃபார்முலேஷனோட பிரைஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஓரல் ஃபார்முலேஷன்ஸ் விட அதிகமாக தான் இருக்கும் ஒரு மாதத்துக்கான ஃபினஸ்டைட் டேப்லெட்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு ஒன் ஃபிஃப்டிலேருந்து ஒரு த்ரீ ஹண்ட்ரட் தான் இருக்கும் பட் இந்த டாப்பிக்கல் ஃபினஸ்டைட் சொல்யூஷன்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா எயிட் ஹண்ட்ரட்ல ஆரம்பிச்சு தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ண வேண்டி இருக்கும் மந்த்லிக்கு அண்ட் எஸ் டாப்பிக்கல் ஃபினஸ்டைடும் லைஃப் லாங் கமிட்மெண்ட் தான் இதை நிறுத்திட்டாலும் பழையபடி ஹேர் லைன் வந்து ரிசீவ் ஆகிடும் ஸோ இந்த மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட் வேரியபிள்ஸ் அண்ட் இன்கன்சிஸ்டன்சிஸ் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கிறதுனால தான் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் டெர்மோட்டாலஜிஸ்ட் ஓரல் ஃபினஸ்டைடை வந்து ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணுறாங்க பிகாஸ் காம்ப்ளைன்ஸ் வைஸ் அண்ட் பொட்டன்சி வைஸ் ஓரல் ஃபினஸ்டைட் இஸ் சுப்பீரியர் தன் டாப்பிக்கல் ஃபினஸ்டைட் அண்ட் இந்த ஓரல் ஃபினஸ்டைடை பற்றி கம்ப்ளீட்டாக தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக பாருங்கள் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் தேங